विचार है सेलिब्रिटी लाइव या कार्यक्रम में तुम्हार सर्वान मनापासन स्वागत आज मजा भेटी आलेला है मजा खरतर जुना मित्र गायक संगीतकार त्यागराज खाडिलकर त्यागराज खूब मनापासन स्वागत है तुझे खूब भेटू आनंद होते है सग महत्वा एक गोष संगू का बाहर खूब छान पाउस पड़तो है पावस साथी ने आज मैं तुझी खूब छान छान गाणी सुधा ऐसा मिलना है पुस्ती गाणी नहीं तो खूब सा गोषी गप्पा सुधा मैं तुझा सोब कर प्रेक्षक बोला मी तर आज एक तास त्यागराजला सोडणार नाही आहे खूप गप्पा त्याच्याशी मारणार आहे पण माझ्याप्रमाणे जर तुम्हालाही तुमचे प्रश्न जर त्याला विचारायचे असतील काही बोलायचं असेल तर पटकन आमचा तुम्ही नंबर लिहून घ्या आमचा नंबर आहे शून्य दोन दोन सहा एक 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 दोन चार शून्य शून्य आम्ही तुमच्या फोनची प्रश्नांची वाट बघतोय आणि थेट आता आमच्या गप्पांना सुरुवात करतोय सगळ्यात पहिलं हे सांग की तू कसं आहेस मस्त यासाठी विचारलं कारण जेव्हा हा प्रश्न विचारतो तेव्हा मस्त हा शब्द येतो आणि याच नावाने तुझा एक अल्बम सुद्धा आहे तर मला वाटतं की कार्यक्रमाची सुरुवात त्यातल्या एखाद्या छानशा गाण्याने केली तर हो जरूर का नाही आता पावसाचा उल्लेख झालेलाच आहे तर या मस्त अल्बम मध्ये एक पावसाचं गाणं आहे पण त्या पावसामध्ये थोडासा विरह आहे ते साधारणपणे असं आहे पाऊस बरस तो रिमझिम उधळीत गंध मातीचा पाऊस बरस तो रिमझिम उधळीत गंध मातीचा मज उदास गमते सारे ये आठव तू नसण्याचा वो 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 सुद्धा अशी जॅज म्युझिकची किनार असू शकते रॉक म्युझिकची म्हणजे हे खरं तर खूप वेगळा प्रयत्न होता कारण जर त्यागराज खाडीलकर म्हटलं की थोडं कीर्तन परंपरा किंवा थोडी संगीत अशी थोडी परंपरा असलेला म्हणजे अर्थात बाळकडूच तुला घरातून ते मिळाले आणि अचानक असं थोडस रॉक म्युझिक तुला तो प्रयत्न कसा वाटला मला स्वतःला हा तो करायचाच होता म्हणजे कधीपासूनचाच करायचा होता कारण ऍक्च्युली माझ्या कॉलेजच्या दिवसांमध्ये आजकालचे प्रतिथीय प्रतिथीयश लेखक पटकथाकार चित्रकार संजय पवार ते आणि मी असं दोघांनी मिळून मराठी पॉप असा तेव्हा प्रयत्न केला होता फार जुनी गोष्ट म्हणजे एकोणीसशे नव्वदच्या सुमाराची पण तो तेव्हा आणि पुण्यात केला होता नेमका आणि त्याची आम्ही कॅचलन जशी केली होती की पाप पुण्याचा कसला विचार करत आहे आता पुण्यात पॉप आलाय वा 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 पण ते पुणेकरांना त्यावेळेला तितकंस झेपलं नाही असं म्हणूया कारण तो थोडासा जेवणर वेगळा होता थोडासा काळाच्या आधी आला होता पण मग नंतर असं झालं की आपले मराठी लोक सुद्धा हळूहळू वेगळ्या वेगळ्या तऱ्हेचं संगीत ऐकायला सरावले वेगळे वेगळे तऱ्हेचे साऊंड्स वेगळ्या वेगळ्या तऱ्हेचं म्युझिक आणि वेगळ्या वेगळ्या तऱ्हेचे शब्द त्यामुळे म्हणलं की तेव्हा जो राहून गेला प्रयोग तो आता पुन्हा करून बघायला काय हरकत आहे म्हणून मग हा मस्त हा अल्बम तेव्हा मी केला आणि नावही मस्त ठेवलं याचं कारणच असं की कुणीही तो अल्बम ऐकला की त्यागराजचा अल्बम ऐकला का कसा आहे रे मस्त कुठला अल्बम आहे मस्त मग टीका जरी झाली तरी ती मस्त पूर्ण विचार करून तू खर तर असा एक नवीन प्रयोग सादर केला आणि त्याला मस्त रिप्लाय सुद्धा मिळाला खूप खूप फक्त त्यागराजला आम्ही अल्बम पुरतंच मर्यादित राहिलेलं पाहिलेलं नाहीये तर सिनेमा असेल मालिका असेल वेगवेगळ्या ठिकाणी मुसाफरी केली आहे संगीत दिग्दर्शन केलेले स्वतः गायलेलं सुद्धा या सगळ्या अनुभवाबद्दल मला ऐकायचं निश्चितपणे आहेच पण मला थोडस मागे न्यायचंय तुला तुझ्या बालपणात कसं होतं बालपण बालपण म्हणजे सगळ्यांचंच रम्य असतंच तसं ते माझंही होतं सुदैवानी मला जन्मच अशा घराण्यात मिळाला की नाट्याचार्य कृष्णाजी प्रभाकर खाडीलकर जे लोकमान्य टिळकांच्या बरोबर केसरीचे संपादक होते नंतर नवा काळ जो त्यांनी सुरू केला बालगंधर्वांचे गुरु होते त्यांचे स्वयंवर मानापमान ही नाटकं अजूनही रंगभूमीवरती चालू आहेत ते पणजोबा इंदिराबाई खाडीलकर नाट्यसंगीत गायिका ज्या जमान्यामध्ये स्त्रियांनी घराबाहेर पडणं सुद्धा खूप मुश्किल होतं त्या काळामध्ये स्टेजवरती बसून गायचं धारिष्ट त्यांनी दाखवलं आणि एक वेगळ्या तऱ्हेने क्रांती केली माझी आई कीर्तनकार आहे जिला कीर्तन मंदाकिनी अशी पदवी मिळाली आहे मंजुश्री खाडीलकर त्यामुळे इतकी परंपरा असताना समजा मी गायलो नसतो तरच आश्चर्य झालं असतं पण स्वदैवाने ते सगळं झिरपत झिरपत पाझरत थोडेसे कलागुण माझ्यापर्यंत पोचले आणि लहानपणापासूनच ती सगळी सुरुवात झाली आजीकडून शिकायला मिळालं बालगंधर्व गायकी तिच्याकडून शिकायला मिळाली आईकडून कीर्तनाचे अध्यात्माचे एक संत साहित्याचे संस्कार झाले आणि ते सगळं घेऊन मग मी मुंबईला आलो 
म्हणजे सांगायचं म्हणजे जन्म कोल्हापूरचा शाळा कोल्हापूर सांगली तिथून कराड मग तिथून कॉलेजला पुणे आणि मग करिअरसाठी मुंबई असा प्रवास करत करत आलो आणि मग मुंबईत आल्यानंतर ज्याला आपण व्यावसायिक संगीत म्हणतो कमर्शियल म्युझिक ते गाण्याची संधी मिळाली इथल्या वेगळे वेगळे संगीतकार सगळ्यांच्याचकडे म्हणजे अगदी दिग्गज दत्ता डावजेकर सुधीर फडके श्रीनिवास खळे राम कदम बाळ पळसुले राम लक्ष्मण श्रीधर फडके अशोक पदकी अनिल मोहिले यांच्यापासून ते अगदी आजचे अवधूत गुप्ते अजय अतुल नाव जितकी घेऊ तेवढी कमी आहे या सगळ्यांच्या पर्यंत मला त्यांच्या बरोबरीने काम करायला मिळालं खूप काही शिकायला मिळालं या परंपरेबद्दल आणि या प्रवासाबद्दल अजून जाणून घ्यायचं पण पहिला फोन घेऊया पुण्यात रवींद्र बोलतात आपल्याशी बोला प्रश्न विचारा हा त्यागराजजी नमस्कार नमस्कार मी रवींद्र कुडाळकर पुण्याहून बोलतोय नमस्कार मी तुमच्या एक नियमित चाहता आहे अँकरिंग देखील अनेक कार्यक्रमांचं पाहिलेलं आहे मी आणि गेल्याच महिन्यात रवींद्र नाट्य मंदिरला सह्याद्री नवरत्न पुरस्काराचं पर्सनली भेटलो होतो आणि छान सेल्फी देखील तुमच्यासोबत काढल्या होत्या ती आठवण अजूनही ताजी आहे माझ्या मनात आज सोडणार नाही तीन प्रश्न आहेत तुम्हाला त्यागराजी पहिला प्रश्न माझा असा आहे की तुम्ही सांगलीचे आहात सांगलीचा विष्णू घाट गाव भाग तुमची एखादी छान ती आठवण मला ऐकायला आवडेल त्याबद्दलची दुसरा प्रश्न असा आहे की तुम्ही सतत एनर्जेटिक उत्साही आनंदी असता सदाबहार असता याचं रहस्य काय आहे आणि तिसरा प्रश्न असा आहे की तुमच्या पत्नी आणि दोन्ही कन्या यांचा सपोर्ट आणि अभिप्राय तुम्हाला कशा असतात आणि तुम्ही सांगलीच्या आहात कृष्णा काळचे म्हणून परमेशाची संत वाहते कृष्णमाई मला हवी आहे धन्यवाद बर हा आता सांगलीचा उल्लेख झालेलाच आहे त्यामुळे सांगलीचे म्हणून वेगळे संस्कार कारण सांगलीला नाट्य पंढरी असं म्हणतात म्हणजे पहिलं संगीत नाटक हे सांगलीमध्ये विष्णुदास भावे यांनी सादर केलं अजूनही राज्यस्तरीय संगीत नाटकांच्या स्पर्धा सांगलीतच होतात सांगलीला म्हणून वेगळी परंपरा आहे एक संस्कृती आहे आणि त्याचा निश्चितच मला अभिमान आहे त्यामुळे सांगली म्हटल्यानंतर तिथला गणपती आणि कृष्णेचा घाट एकदा आम्ही लहानपणी ती कृष्णा नदी इथून तिथपर्यंत म्हणजे आरपार पोहून जायचं असं ठरवलं आणि निम्म्यापर्यंत गेल्यानंतर माझ्या असं लक्षात आलं की ही संथ वाहते कृष्णमयी वगैरे नाही आहे ही खूप सखोल आणि खूप मोठी नदी आहे आणि आपलं जरा चुकलंच म्हणजे दहाव्या बाराव्या वर्षी आपण एवढा मोठा प्रयत्न करायला नको होता आणि निम्म्यापर्यंत गेल्यानंतर दमछाक झाली हातपाय गळले आणि आता वाटलं की आता जलसमाधी मिळणार इथेच हा आणि अक्षरशः आम्ही वेड्यासारखे हातपाय मारायला लागलो माझा चुलत भाऊ माझ्याबरोबर होता जो थोडा मोठा होता तो आला माझ्यापर्यंत आणि त्यांनी मला वाचवायचा प्रयत्न केला मी त्याच्या गाळ्याला मिठी मारून त्यालाही घेऊन आता बुडणार तेवढ्यात एक कोणतरी ज्येष्ठ घर असताले आणि म्हणले की वेळा आहेस का तुझ्या पाठीला डबा बांधलाय म्हणले बुडशील कसा फार फार तर थोडा वेळ दम खा परत हातपाय मारा आणि इथून त्या किनाऱ्याला जा तो एक म्हणजे कृष्णामाईचा न विसरता येण्यासारखा अनुभव आहे तो तर एक झाला आता जसं तू हे सांगतोय इतक्या एनर्जीने तू हे सगळं सांगतोय ती कशी नेमकी साठवून ठेवतोस किंवा या वयात सुद्धा ही एनर्जी कुठून येते हे सुद्धा मला गणित जाणून घ्यायचंय पण त्याआधी पटकन घेऊया एक छोटासा ब्रेक बर सेलिब्रिटी लाईव्हमध्ये तुम्हाला सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत त्यागराज जसं मगाशी फोनवर तुला विचारलं होतं की एवढी एनर्जी नक्की तू आणतोस कुठून तुझ्या बोलण्यातून तर ते त्या अव्याधपणे असं वाहत आल्याचंच मला पाहायला मिळते खरंच सांग की कुठून येते एनर्जी खरं तर मलाही माहीत नाही मला वाटतं त्याच्यामागे दोन तीन कारणं असावीत पहिला म्हणजे निसर्ग ज्याने माझ्यावरती कृपा केलेली आहे दुसरं म्हणजे एक नेहमीचा व्यायाम आणि रियाज जो मी न चुकता करतोच म्हणजे दोन तास रियाज दोन तास व्यायाम ज्यानी ती एनर्जी टिकून राहते तिसरी गोष्ट म्हणजे मी कुठलीच गोष्ट मनाला लावून घेत नाही आणि चौथी गोष्ट मला कुठलीही अपेक्षाच नाही आहे आणि कुठली खंतही नाही आहे त्यामुळे एक खरं तर इतकं सुंदर आयुष्य मिळालेलं आहे मलाच नव्हे प्रत्येकालाच म्हणजे प्रत्येकच मनुष्याला त्याच्या त्याच्या परीने उत्तमच मिळालेलं असतं पण तरीही माणसं न मिळालेल्या गोष्टीची खंत करतात किंवा खेद करतात किंवा अपेक्षा करतात किंवा एखादी झालेली घटना मनाला लावून ठेवतात 
तसं न करता जर प्रत्येक गोष्ट जर आपण हसण्यावारीच नेली तर त्याचा इतका आनंद आहे आणि ती कुठली मनाला लागतच नाही गोष्ट शेवटी आपण ठरवायचं आहे की समाधान किती मानायचं आनंद किती व्यक्त करायचा पाऊस पडल्यानंतर आनंद होणारे लोक आहेत आणि त्याची चिकचिक होते म्हणून त्याचं दुःख करणारे लोक आहेत त्याच्यामुळे तुम्ही कुठल्या नजरेने बघता याबाबत पुलांनी खूप छान लिहून ठेवलेले आहे ते म्हणजे की असं म्हणतात ना की शेजारच्या घरात जर रेडिओ ठणाणा करून जर वाजत असेल तर त्याचा त्रास करून घेऊ नका तर ती गाणी आपल्यासाठीच लागलेली आहेत असं म्हणून तो एन्जॉय करा म्हणजे तुम्हाला त्याचा त्रास होणार नाही तर अगदीच असं तू सांगितलंच तसं बोलता बोलता मग अशी उल्लेख झाला तो म्हणजे आईचा आजीचा कशा पद्धतीने त्यांनी त्या त्या काळात ती सांगितली परंपरा जोपासली आणि आज तुझ्यापर्यंत तो वसा आलेला आहे पण हे तुझ्यापर्यंतच मर्यादित राहिलेलं नाहीये तर बायको असेल किंवा मुली असतील यांचा सुद्धा तुला तेवढा सपोर्ट पाहायला मिळतो मला वाटतं वहिनींबद्दल सुद्धा तुला काहीतरी वेगळं सांगायचं हो सोदेवानी ती सुद्धा कीर्तन परंपरेतलीच आहे तिच्याही घराण्यामध्ये तिचे आजोबा कीर्तनकार होते तिचे वडील प्रख्यात कीर्तनकार आहेत प्राचार्य नरहरी अपा मार्जने असं त्यांचं नाव आहे राष्ट्रीय कीर्तनकार म्हणून ते प्रसिद्ध आहेत ती स्वत कीर्तन करते वारकरी आणि नारदीय असे जे दोन संप्रदाय आहेत कीर्तनातले दोन्हीचं करते आणि कीर्तन किंवा अध्यात्म या विषयावरती तिला डॉक्टरेटसुद्धा मिळालेली आहे तर मुळामध्ये कलाकार काय म्हणतो साहचर्य मिळाल्यामुळे मी नेमकं काय करतो किंवा मी रियाज करतो म्हणजे नेमकं काय करतो किंवा मी कधी कधी अस्वस्थ होतो म्हणजे काय होतो किंवा आपलं सगळं कलाकारांचं किंवा यांचं स्केड्यूल असतं ते नेमकं काय असतं किंवा एकूण कारकिर्दीमध्ये किती अप्स अँड डाऊन्स असतात हे सगळं समजून घेणारं जर कोणी तुम्हाला मिळालं तर मग त्याची काय म्हणतो पण त्याला सहकार्य खूप मिळतं त्याचा त्रासही कमी होतो आणि खऱ्या अर्थाने जोडीदार मिळतो अगदी खरं आहे पण एवढा छान जोडीदार मिळाल्यानंतर आता तू बघतोयस की जोडीला आणखीन दोन मुली सुद्धा आहेत तर त्या मला वाटतं दोघींबद्दल सुद्धा ऐकायचंय नक्कीच थोरलीचं नाव आहे राधनी ती आता नॅशनल कॉलेज बांद्राला जे आहे तिथे आर्ट्स करते ती स्वत गाते आता तिने तिचा वेगळा मार्ग निवडलाय म्हणजे ती वेस्टर्न स्टाईलने गाते ती स्वत म्युझिक कंपोज करते म्युझिक अरेंज करते कॉम्प्युटरवरती म्युझिक प्रोग्रामिंग करते धाकटी मुलगी आहे तिला थोडंसं नृत्य आणि अभिनयाची आवड आहे पण ती लहान आहे अजून शाळेत आहे नववीत आहे ती त्यामुळे बघूया कलागुण त्यांच्यामध्ये त्यांच्याही मध्ये ते झिरपत झिरपत आलेले आई वडिलांकडून जसा तुला तो वारसा मिळाला तसंच आता तो तुझ्या मुलींपर्यंत सुद्धा आणि सुदैवानी आमच्या संपूर्ण घराण्यामध्ये मुलींना किंवा स्त्रियांना पूर्ण प्रोत्साहन देण्याची जी पद्धत आहे म्हणजे आजी असेल आई असेल माझी आत्या असेल माझी स्वतःची बहीण असेल अमृता नातू जी गाते किंवा आता माझी पत्नी असेल किंवा मुली असतील आमच्याकडे पूर्णपणे स्वातंत्र्य आणि पूर्णपणे कलेला वाहून घेण्याची पूर्ण मुभा असल्यामुळे ती एक परंपरा आमच्याकडे निश्चितपणे मला खरं तर याच मुद्द्यावर यायचं होतं आणि तू बरोबर तो उल्लेख केलास अमृताचा अमृता नातूजीचं एक वेगळं खरं तर स्थान आहे आपल्या इंडस्ट्रीत तर बहीण भाऊ म्हणून जेव्हा तुम्ही एकमेकांकडे पाहता तेव्हा ते नातं नेमकं कसं असतं अर्थातच अभिमानाचं असतं कौतुकाचं असतं आणि त्याच वेळेला कधी कधी खूप समीक्षणात्मक सुद्धा असतं म्हणजे आम्ही दोघं एकमेकांचे अगदी टोकाचे टीकाकार आहोत आपल्याकडे तुकोबांनी म्हणलेलं आहे की निंदकाचे घर असावे शेजारी तर त्यातला पॉझिटिव्ह भाग असा की जोपर्यंत तुमची निंदा होत नाही टीका होत नाही तोपर्यंत सुधारणा कशी होईल अगदी खरं कोणीतरी बरोबर न्यू न दाखवणार हवाच नाही का म्हणजे कधी कधी लोकांना वाटते की काय हे सारखी टीकाच करतात पण त्याशिवाय तुला चुका कशा कळतील तर त्यामुळे निंदकाचे घर असावे शेजारी नाही आमच्या घरातच निंदक काय या गप्पा अशा सुरू ठेवूया त्या घरात पण त्या आधी पटकन घेऊया एक छोटासा ब्रेक सेलिब्रिटी लाईव्हमध्ये तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत मी गप्पा मारते गायक संगीतकार त्यागराज खाडीलकरशी आणि एक फोन आलेला आहे प्रियांका बोलतात मुंबईहून बोला प्रियांका प्रश्न विचारा मला सरांना असं विचारायचं की सरांचं आवडतं हिंदी गाणं कोणतं आहे आणि ते गाणं त्यांनी प्रेक्षकांसाठी ऐकून दाखवावं ओके आता ही फरमाईश आली हो खर तर असं एखादच अचानकपणे हिंदी गाणं सांगणं खरं तर अवघड आहे खूपच आहेत तशी एकदम आठवण पण असं कुठलं तरी गाणं असेल जे कधी कधी तू अगदी सहज गुणगुणत असशील असं तर नक्कीच असेल हो अशी खूपच आहेत 
आणि अर्थातच त्यातली जुनी लोकप्रिय गाणी आहेतच नवीन सुद्धा गाणी मला खूप आवडतात म्हणजे आजकाल जी बनतात पुन्हा एकदा मेलडी आली आहे असं म्हणता येईल आपल्याला काही काही गायक सुद्धा आजकाल नवीन आहेत ते खूप सुंदर गातात आणि ते सगळंच म्हणजे ॲडॉप्ट करण्याचा ऐकण्याचा त्या पद्धतीने सादर करण्याचा आम्ही नेहमीच प्रयत्न करत असतो किंवा कुठल्याही कलाकारांनी केलाच पाहिजे निश्चितपणे पण ज्या एका गाण्यामुळे माझ्या करिअरला खूप चालना मिळाली असे एक टायटल सॉंग मी गाऊ शकतो अगदी ते टायटल सॉंग म्हणजे होतं ते गायल्यानंतर लगेच सगळ्यांच्या लक्षात येईल आणि ती तुफान चालली सिरियल आणि आता पुन्हा एकदा त्याचं नवीन रन सुरू झालेला आहे ती परत एकदा ती आलेली आहे आणि त्या टायटल सॉंगमुळे माझं करिअर खऱ्या अर्थाने हिंदीमध्ये सुद्धा सुरू झालं हो मैने प्रोड्यूस किया है ये मेरा है प्रोडक्शन हो मैने प्रोड्यूस किया है ये मेरा है प्रोडक्शन अब मैं करवा देता हूँ इन सब का इंट्रोडक्शन ये नंबर वन ये नंबर टू ये नंबर थ्री ये नंबर चार ये नंबर पाँच हम पाँच पम पम पाँच हम पाँच पप पम पम पाँच हम पाँच पप 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 पाँच हम पाँच यस यस खूप खूप गाजली होती सिरियल आणि मला वाटतं की या सिरियलमुळे अनेक दिग्गज कलाकार खरं तर इंडस्ट्रीला मेले विद्या बालन असेल किंवा प्रिया तेंडुलकर असेल किंवा अगदी अशोक सराप असेल कोण नव्हतं अगदी एकता कपूर त्यांची ही पहिली बालाजी टेलिफिल्मची पहिली सिरियल होती ही आणि मग इथून पुढे त्यांचं घोडदौड सगळी सुरू झाली निश्चितपणे आणखी एक फोन आला तोही पटकन घेऊया बालाजी बोलतात आता आपल्याशी बोला बालाजी प्रश्न विचार बालाजी तुम्हाला माझा आवाज ऐकू येतोय बालाजी प्लीज तुमच्या टीव्हीचा आवाज बंद करा आणि तुमचा प्रश्न विचारा हॅलो हा बोला हॅलो बालाजी बोला तुमचा आवाज ऐकू येतोय बोला तुमच्या टीव्हीचा आवाज पूर्ण बंद करा आणि तुमचा प्रश्न विचारा बालाजी हॅलो मॅडम स्वर लागण्यासाठी कसा रियाज करावा अच्छा स्वर लागण्यासाठी नेमका कसा रियाज करायचा असा त्यांचा प्रश्न आहे सूर लागण्यासाठी कसा रियाज करावा हा म्हणजे नेमका मला प्रश्नाचा अर्थ कळलेला नाही आहे मला वाटतं की आपण थोडासा मग प्रश्न बदलूया साधारण रियाज करण्याची वेळ किंवा रियाज करताना कसं एकाग्र असावं असा प्रश्न जर आपण घेतला तर हा आता त्याचं सोपं सांगायचं झालं तर मुळामध्ये रियाज म्हणजे काय तर त्याला एखादा विशिष्ट काळ असतो किंवा वेळ असते असं काही नाही रियाज तुम्ही तुमच्या सोयीनी केव्हाही कधीही करू शकता रियाज म्हणजे काय तर जसं त्यांनी सांगितलं की सूर साधण्यासाठी रियाज कसा करायचा तर मुळामध्ये जर तुमच्याकडे कुठलं वाद्य असेल शक्यतोवर जर तानपुरा असेल आणि तो जर इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा असेल समजा तर तो आजकाल मिळतो कुठेही खूप सोयीस्कर असतो त्याच्यामध्ये समजा तुम्ही सा लावलात आणि त्या सहामध्ये तुमचा सा मिसळलात बरं ते करताना तुमचं तोंड किती तुमचं उघडतं आहे बरोबर आहे तर त्याच्याचप्रमाणे तुमचा आवाज सा इथून येतोय सा इथून येतो का सा इथून येतोय आपण तीन वेगवेगळ्या ठिकाणाहून आवाज येतो आणि काही काही लोकांचा इथून येतो सा तर तो किती निर्दोष पद्धतीने काढता येईल हे झालं अगदी बेसिक त्याच्यासाठी ओंकाराची साधना प्राणायाम हे केलं तर तुमचा दमसास वाढतो तुमचा स्टॅमिना वाढतो तुमच्या आवाजाचा पल्ला वाढतो म्हणजे प्राणायाम योगसाधना आणि रियाज हे सगळे एकत्र गुंफून जाणाऱ्या गोष्टी आहेत आणि त्याच्याही पलीकडे रियाज म्हणजे काय तर एक मन समजा सा म्हणत आहे तर दुसरं मन त्याच वेळेला गॅसवरती काय ठेवलं आहे अजूनही शिट्टी वाजली नाही अरे कोणतरी दारावर आलं वाटतं बेल वाजली इकडं पण असतं तर सा म्हणणारं मन आणि दुसरं कुठेतरी भरकटणारं मन या दोन्हींना एकाग्र करून एकत्र जोडणं ही साधना म्हणजे रियाज वा 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 आपण गप्पा अशा सुरू ठेवूया कारण खूप काही खर तर अनुभवायलाही मिळत आहे पण ते आधी पटकन घेऊया एक छोटासा ब्रेक सेलिब्रिटी लाईव्ह कार्यक्रमात तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे अगराज खरं तर एवढ्या मनमोकळ्या मस्त मस्त गप्पा सुरू आहेत पण जसं आता आपण मग कशी बोलत होतो आपण एनर्जी बद्दल बोलत होतो किंवा तू रियाज कसा असावा किंवा ती स्वरसाधनं नेमकी कशी करावी हे सगळं सांगत असताना आवाज कुठून कुठून येऊ शकतात हे तू सांगितलं पण हे सगळं करत असताना काही पथ्य पाणी सुद्धा पाळावं लागतं का पथ्य म्हणजे आता खरं तर आवाजाची साधना जर केलेली असेल पूर्णपणे तर फारशी पथ्य पाळावी लागत नाहीत जसं शरीर कमावतो माणूस 
तसा आवाज देखी कमावेला क्या छोटा छोटे गोषी ने कि थंड पानी पैला आवाज बसला वगैरह अस हो पण अगदीच एक्स्ट्रीम गोष्टी जेव्हा असतात म्हणजे अतिशयच फ्रीजमधलं थंड पाणी प्यायलं किंवा सगळ्यात जास्त त्रास होतो तो धूळ आणि धूर या दोन गोष्टींचा त्यामुळे या दोन गोष्टींपासून जरा लांब राहायला पाहिजे त्याच्यामुळे गुलाल ओधळणं असो किंवा धुळीमध्ये खेळणं असो किंवा कुठेही धूर असेल म्हणजे कोणी तोंडातून काढत असेल किंवा आणखीन कुठून धूर निघत असेल तर अशा ठिकाणी जाणं शक्यतो टाळावं आणि स्वतः सुद्धा कुठलीही व्यसनं टाळावीत गायकाने कारण शेवटी आवाज असेल तर तुम्ही आहात हा आवाज असेल तर तो तुम्हाला सांभाळेल आणि तुम्ही आवाजाला सांभाळलं तर ते दोन्ही मिळून तुमचं करिअर सांभाळ अगदी खरं आहे अगदी खरं आता या तर अत्यंत महत्वाच्या गोष्टी तू सांगितल्यास कारण आजकाल जी जर तरुण पिढी या क्षेत्रात जर येत असेल तर त्यांनी मला वाटतं की या सगळ्या गोष्टी छान ऐकून तसं वागणं सुद्धा जास्त गरजेचं आता आपण बघतोय की आता सणासुदीचे दिवस यायला लागले दहीहंडी असेल किंवा गणपती असेल अनेक कलाकारांची सुरुवात इथून होत असते तर असा काही तुझा अनुभव आहे का नाही म्हणजे उत्सवाचा असा सुरुवात अशी मला अनुभव नाही आहे पण माझी कारण सुरुवात खूपच लहानपणापासून झाली सुदैवाने म्हणजे घरातच गाणं असल्यामुळे अगदी सुरुवात झाली ती म्हणजे बहुतेक वालचंद नगर आमच्या सांगलीच्या जवळ एक गाव आहे तिथे माझ्या आजीची मैफल होती नाट्यसंगीताची आणि ती स्टेजवरती बसून गात होती आणि मी पाच सहा वर्षांचं प्रेक्षकांमध्ये बसलो होतो आणि माझं सारखं रडगाणं चाललं होतं की आजी स्टेजवर आहे तर मग मला पण स्टेजवर बसून गायचं आहे आणि खूप समजून घातली लोकांनी की अरे नाही अरे ती आजी आहे ती प्रतिथियश गायिक आहे तू लहान आहे सजून पण बालहट्टा पुढे कोणाचं काही चाललं नाही तर त्यामुळे शेवटी कोणी निवेदक होते त्यांनी स्टेजवरनं अनाऊन्स केलं की आता याच्यानंतर बाल कलाकार कुमार त्यागराज खाडीलकर एक नाट्यगीत सादर करतील त्या क्षणाला ऑडियन्समधून उठून मी 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 त्यागराज खाडीलकर असं ओरडत मी स्टेजवरती गेलो आणि तिथे बसून पहिलं नाट्यगीत ठोकलं मी तर तेव्हापासून तो मी पण जो आहे तो तेव्हापासून आहे तर तो पहिला अनुभव होता त्यानंतर मला सुदैवानी सुरेश खरे यांनी लिहिलेलं नाटक होतं सखी शेजारिणी त्याच्यामध्ये शरद तळवलकर मंगला संजगिरी मधु आपटे म्हणून त्या कालचे विनोदी कलाकार होते यांच्या बरोबरीने बाल कलाकार म्हणून काम करायला मिळालं आणि त्याच्यानंतर महत्वाचं म्हणजे कट्यार काळजात घुसली या नाटकामध्ये डॉक्टर वसंतराव देशपांडे यांच्या बरोबर त्या नाटकात एक छोटा सदाशिव म्हणून भूमिका आहे म्हणजे तो जो सदाशिव पुढे मोठा होतो आणि त्यांचा रायव्हल होतो खानसाहेबांचा त्याचा लहानपणाची जी भूमिका ती मला करायला मिळाली आणि ती ही थेट त्या संचाबरोबर म्हणजे वसंतराव देशपांडे फैयाज भारगोराम अचरेकर प्रसाद सावकार प्रकाश घांगरेकर ही सगळी माणसं मी तेव्हापासून पाहिली आणि त्यातला गमतीचा भाग म्हणजे मुंबईत जेव्हा प्रयोग असायचे तेव्हा आता इतक्या लहान मुलाला दहा बारा वर्षाचे लॉजवरती कुठे ठेवणार ना इतक्या लहान मुलाला म्हणून निर्माते प्रभाकर पणशीकर त्या नाटकाचे निर्माते ते त्यांच्या घरी माझी राहायची व्यवस्था करायचे त्यामुळे पणशीकरांच्या घरी त्यांचा मुलगा आता प्रतिथियश गायक आहे रघुनंदन पणशीकर तो आणि मी असे मिळून रियाज करायचो मिळून फिरायला जायचो आणि मग मिळूनच प्रयोगाला जायचो फार म्हणजे खूप मोठा अनुभव खूप आहेत अनुभव सुद्धा तेवढे संपन्न आहेत ते सुद्धा ऐकून घ्यायचे आहेत पण त्याआधी पुन्हा एकदा घेऊया छोटासा ब्रेक ब्रेक नंतर तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत पुण्यातून फोन आहे ललित बोलतात आपल्याशी बोला ललित प्रश्न विचार नमस्ते गुड आफ्टरनून मॅडम हाय नमस्ते बोला सर्वप्रथम सर सर हॅलो हॅलो सर हवर यू मस्त मस्त सांगा ललित जी सर या माझा प्रश्न असा होता की आम्ही ह्या इंडस्ट्रीला खूप दर्शन बघितलं आहे सर आणि ही इंडस्ट्री आम्हाला खूप आवडते आणि आम्हाला तुमचा खूप मोठा अभिमान आहे आम्ही तुम्हाला खूप वर्षापासून फॉलो करतोय धन्यवाद आणि ह्या इंडस्ट्रीमध्ये आमचं एक चांगलं आगमन करायचं आहे त्यासाठी माझी वाईफ ही खूप सुंदर गाणी आहे आणि तिचा खूप चांगला मध्ये स्थिती चाललेला आहे मी स्वतः रायटर मध्ये पण खूप त्याच्यामध्ये मी प्रयत्न करत आहे तर समजा जर ह्या इंडस्ट्रीमध्ये आम्हाला पाऊल ठेवायचं असेल संगीता रिलेटेड संगीत रिलेटेड बरीचशी गाणी माझ्या वाईफने लिहिली आहे तर आम्हाला कशा पद्धतीने ते आम्हाला प्रयत्न करता येतील किंवा कशा पद्धतीने आम्हाला तिथं कॉन्टॅक्ट करता येईल ओके ओके साधारणपणे असं आहे की त्यांच्या मिसेसने गाणी लिहिलेली आहेत आणि आता त्यांना संगीत क्षेत्रात पदार्पण करायचं असेल तर कशा पद्धतीने त्यांना सहकार्य मिळू शकेल हा आता कशा पद्धतीने म्हणजे आता आजकाल नवीन माध्यमं खूप आहेत 
त्याचे बरीच आपल्याला युट्यूब आहे किंवा इतर मेल आहे किंवा आमका आहे व्हॉट्सॲप आहे वगैरे वगैरे त्या माध्यमातून तुम्ही तुमच्या गाण्यांची छोटी छोटी क्लिपिंग्स करून म्हणजे एक मिनटापेक्षा जास्त नव्हे अशी तुम्ही वेगळ्या वेगळ्या प्रोडक्शन हाऊसेसना पाठवू शकता तुम्ही त्यांच्याबरोबर मिटिंग करू शकता आणि आता खरं तर एक जमाना असा होता म्हणजे मी सुदैवानी इतका मोठा कालावधी बघितला आहे की संगीतकार हार्मोनियम आणि तबला घेऊन चाली ऐकवायचे मग तो काळ गेला मग त्याच्यानंतर सी डी पाठवायला लागले तोही काळ गेला आता चक्क व्हॉट्सॲप किंवा याच्यावरती गाणी पाठवली जातात किंवा प्रत्यक्ष भेटून आपल्या मोबाईलवरनं चक्क हेडफोन त्यांच्या कानात घालायचा आणि गाणं प्ले करून ऐकवायचं पण एक ते दीड मिनटापेक्षा आता कोणाकडे जास्त वेळ नसतो आणि यूट्यूब तर सगळ्यात काय मोफत आणि स्वस्त असं माध्यम आहे त्याच्यावरती तुम्ही काहीही अपलोड करू शकता आणि ती लिंक तुम्ही जगभर कोणालाही पाठवू शकता हा सगळ्यात सोपा मार्ग आहे आणि जर ते गाणं खरंच चांगलं असेल तर आता अनेक गाणी जी आपल्या डोळ्यांसमोर कोलावरीपासून ते अगदी गंगनम स्टाईल वगैरे जी सगळी हिट झाली तसं तुमचंही हिट होऊ शकतं खूप शुभेच्छा आपल्याला आणखीन एक फोन आला तो घेऊया अतुल बोलतायत बीड हून बोला अतुल प्रश्न विचारा बार्शी नमस्कार मी बार्शी बोला बोला माझा प्रश्न असा आहे खास प्रेक्षकांसाठी त्यागराजी अतिशय उत्कृष्ट नकलाकार पण आहेत त्यांनी खास महाराष्ट्रवांसाठी एखादी नक्कल करून दाखवावी सर्वांसाठी त्यागराज हे खूप छान काम करत असतात आमचे प्रेक्षक महाराष्ट्र म्हणजे की मला जे प्रश्न खरंच पडलेले असतात ना त्याच्या आधी ते त्यांच्या मनात तयार असतात खरंय नकला हाही एक भाग आहे सुदैवानी अनेक तऱ्हेचं गाणं मी गात असल्यामुळे म्हणजे सुरुवात अगदी पूर्ण शास्त्रीय संगीताचा पाया आणि तिथपासून सुरू झाल्यामुळे तऱ्हेतऱ्हेचे गायक अभ्यासले त्यांच्या तऱ्हेतऱ्हेच्या शैली मी अभ्यासल्या आणि त्याला नक्कल म्हणावं की काय हे मला माहिती नाही पण खरं तर त्यांचे संस्कार माझ्यावरती झाले आणि मग तशा पद्धतीने अभिव्यक्ती करता करता ते लोकांना आवडत गेलं आणि ते खूप त्याची हे उत्तम प्रतिक्रिया मिळाली आता जशी बारशी होऊन आली तशी त्याचंच एक छोटंसं उदाहरण सांगतो आणि मग मी एक काहीतरी सादर करतो की पंडित भीमसेन जोशी यांच्या संतवाणीचं मी टी सिरीज करता रेकॉर्डिंग केलं होतं आणि मग काही दिवसानंतर पुण्याला जाताना प्रवासामध्ये मी बसलो तो बसमध्ये आणि मागच्या सीटवरची एक मुलगी उभी राहिली आणि तिने पुढे वाकून मला विचारलं की तुम्ही त्यागराज खडील करणार मी म्हटलं हो तर ती म्हणली मी भीमसेन जोशींची मुलगी अरे बापरे तर ती म्हणली की तुम्ही आमच्या बाबांची संतवाणी गायलेत ना ते आता मला वाटलं की आता इथून पुढे काही खरं नाही म्हणजे आता ही आपल्याला बसमधनं उतरवणार त्यामुळे मी आपल्या घाबरत घाबरतच हो हो असं म्हणल्यानंतर ती म्हणाली की काय कमाल घ्यायला तुम्ही ती कॅसेट लावल्यानंतर क्षणभर कळलंच नाही की बाबा गात आहेत की तुम्ही गात आहे क्या बात आहे हा आवाज नेमका कसा लागला होता हेही मला जाणून घ्यायचं पटकन घेऊया एक छोटासा एक नंतर सेलिब्रिटी लाईव्ह मध्ये तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत त्यागराज मी मगाशी तुला खरं तर थांबवलं होतं पण ज्या पंडित भीमसेन जोशींबद्दल तू सांगत होतास किस्सा तर तो आता आवाजही आम्हाला ऐकायचा आहे जरूर त्यांचंच एक लोकप्रिय अभंग आहे प्रयत्न करतो बघूया जमते का देव विठल देव पूजा विठल देव विठल देव पूजा विठल तीर्थ विठल क्षेत्र विठल तीर्थ विठल क्षेत्र विठल देव विठल देव पूजा विठल तीर्थ विठल क्षेत्र विठल तीर्थ विठल क्षेत्र विठल तीर्थ विठल क्षेत्र विठल 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 
วิทาลวิทาลวิทาลวิทาลวิทาลวิทาลวิทาลวิทาลมาพุทธปัญญาพูดละกิเลสอะไรก็บาดเจ็บละอัตตาว้าวอันนี้มาละใครชนะตัวยัตตาสไลซ์เอออันนี้มนุษย์มาละเกิดเจ้าอีกชั่วตาสัปเหร่ก जब मानसा ने खरातर वेड लगा भी अशी कार्यकीर्ति खूब जवड़ू ननुभोली लिया है तो चाहता खरातर आमला वेड लगने से परेशन करतो है तो ऐसा कार्यक्रम सुधर करतो तुझे रंगों में वर खूब गास्तो है मला वेड लगले संतान से कहाँ है निम्न कप्रकरण है खरात संगे चातर आपले महाराष्ट्र ले उड़ी मुख्य सं ते अगदी साईं बाबा न परिणत। ज्ञानेश्वर ते साईं बाबा से एक विगड़े विगड़े काले खंडातले दाहा संत, आनी तेंची थोड़क्या मधे चरित्र, चरित्र मंडता है ना नहीं, तेंची थोड़क्या मधे माहिती, आनी तेंची पद। आता यात्रे ज्ञानेश्वरण पसुन अनेक जी संता है ते स्वतः हर रचना कर रहे हैं। पर स्वामी समर्थ, क्या मैं लिहुन घित लिया पुनः एक दर रुचि के इस परांश पेंचा करूँ आनी आशे दाह संत तेंची दाह पद आनी ही संपूर्ण परंपरा तीपन सोपया शब्दा मधे खुशखुशी पद्धति ने आनी विनोदी पद्धति ने मिति मानतो मुझे मोड़ा मधे तेजी सांगलारा जो मानुस है तो कोनी फार विद्वान है ढूँढ़ा चारिया है कि वह � जाचा कड़े मोबाइल फोन है, जरा इंटरनेट माहितियाँ है, जरा फेसबुक माहितियाँ है, तो अच्छा कारातली भाषा बोलत बोलत संतान सा परिचय करूँ देता। साधारण का सा। साधारण पढ़े मंजे अत साईं बाबा न बदल संगे से जाला। तर तो बगाए एक पुण्य तेरी मानुष अस्ताव्यस्त केस जैसे आहेत दाढ़ी वाड़ने लिया है, अंग कोणी तेरे तला भी चलो कुठो नाला तो मतलब मालूम नहीं नाव का है पता नहीं आई वो डेल कुठे थी याद नहीं कशला आला पता नहीं काम का है करतो कुछ नहीं जात का है तो मतलब जात नहीं आता शरीरी तुम जात नहीं आशा पद्धति नहीं थे छोटे 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 याचा तो उन ते संत संगत संगत क्यों वो उदाहरण था नाम दे वो � अतः नामदेव मंजे ते एक देव जेवला अम्कतम को वगैरह वगैरह ते सरले ठीक अच्छा है पर नामदेव वो है देशाटना सटी बाहर पढ़ ले ले पहला मराठी मानुष होता आनी ते ही जेवां मोगलांस आक्रमण होता सगड़ी कड़े मंदिर उद्वस्त होत होती हिंदू स्त्रियां आनी मानसा बाटोली जात होती आशा काला मधे हाँ संत पंडरपोरा म मुझे महाराष्ट्र तो उन पंडर पौरा तो उन बाहर पड़ लातो राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश हरियाणा उत्तर प्रदेश पंजाब ऐसे विविध प्रांत जोड़त गेला तितली भाषा शिकला पंजाब आते गेला नंतर पंजाबी भाषा शिकून आता जो गुरु ग्रंथ साईं बाहे शिक्षा संप्रदाय था क्या गुरु ग्रंथ साईं बाहे मरे नामदेव वाणी लिले ले पंजाबी भाषितले साठ अभंग भजनो क्या गुरु ग्रंथ साईं बाहे मरे आहित आणि नामदेव वाण बदल बोलता ना कबीर भंता कि दक्षिण माने नामा दर्जी उन्हों का बंदा विठल है और सेवा कछु नहीं जाने अंदर बाहर केशव है क्या बात है क्या बात है तो इवड़ा करतुत्व जा नामदेव वाणी देशाटन करुण घड़ोल तर अपन का समंतो कि मराठी मानुषा कुपमंडू का है तेरा बाहर जाला औरत नहीं हे वगा नाम देव साच्चे वर्षान पूर्वी ते पाई चालत चालत इतके आलाम परिंत गेले इतका मराठी मानुष करतुत वावान आहे निश्चित पढ़े आणि मनुष्य माला दुजारुन बरस का ही आय का ही चाहे पढ़ ते आदि पुनः एकदम अलग हवा से लगना रे छोटा सा ब्रेक तू जस्सता सांगीत लस नाम देवन सा पूर्ण प्रवास भागवत धर्माची पता का गिवन पंधर पूरा पसुन पंजाब परिंत जाने से धेरीय जा मानसा ने खरतर दाखा वाले खरतर तू सही कहूँ तू कहे हे सगल तू अम्चा पुड़े उड़िया ताकदी ने मांडत ओस्तोस माला टकी नाम देवन सा एक अभंग चला पाये जी हो आने तो ही पंजाबी बात � आपन नस्तो तर कुटले ही कर्म नस्त कुटले ही सत्य नस्त कुटले ही वेद नस्ते कुटले ही धर्मच नस्ता ये तो पंजाबी वशी मुझे कैसे मानता नाम दे ओ टन डन 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 माई न होती बापू न होता कर्मु न होती काया हम नहीं होते तुम नहीं होते हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन दुखा हाथे आया 
जय गुरुदेव त मिले मुरारी जय गुरुदेव ते उतरे पाई जय गुरुदेव तुम दर जय गुरुदेव ते बैकुंठ रे सत 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 गुरुदेव झुटु झुट झुट झुटुआ न सब सेव सत 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 गुरुदेव झुट 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 झुटुआ न सब सेव बोला नामदेव बाबा की जय अशा तरह का हा रंगीत संगीत आलका फुलका आ सतान की वेगली बाजू दाखा हा माला वेड़ लगे सतान से कार्यक्रम है पवड़े छान छान करता गप्पा मारत है तो एक प्रवास संगतो है खरतर पा प्रवास फक्त सतानपुर कि महंतानपुर मरियादित नहीं रहा है तो आता सामान्य मणूसुद्धा प्रवास कि प्रवाहत आए मत कि उत्तम उदाहरण तू है त्यागराज अरे वाह कि जस कोलहापुर वरुण मुंबई पर्यत तू आलास फिर मुंबई पुरता तू मरियादित नहीं रहा जस मुंबई तो यूरोप वारी तुझी जा कार्यक्रम नाव पूब छान होता हसरी संध्याका आता तू बो संध्या होता है ती हसरी सुधा है तो मैं थोड़स ऐसा हाँ मुला एक मी आ महाराष्ट्र के पहले हास्य सम्राट जे विजेते ठरले प्राध्यापक दीपक देशपांडे असे आम्मी दोग मिल हा हसरी संध्याका कार्यक्रम करते ज्यादा कभी ही न ऐक विनोद कभी ही न पहले किस्से गप्पा गाणी वेगे वेग अशा तरह का तो आम्मी कार्यक्रम गुंफले ज्यादे आम्मी एकत्र मिली स्किट्स करो देशपांडे मटन तैंती मनु कहीं कहीं आता हुक्मी आइटम्स हैं जे लोकान महती है ताई का फोन आ वगैरह वगैरह क्या ही पलिक जाऊन तीन नवीन बरेच कहीं तरी आता के लिए आइटम्स तो ते कि जेनेकर एक नाविन्या अनुभव लोकान ये आम्मी दोग मिलन पाई स्किट्स करो आ सुदैवाने आम कार्यक्रम का शुभारंभ यूरोप में जा जर्मनी में प्रयोग एक पैरिसला प्रयोग आता लवकर आम्मी अमेरिका कैनडा दौर जो आहोत आ तिथे एक अक्षरशा लोक उचल धरला आम कारण हा खूब न नवा फॉर्मैट आ एक नवीन पद्धति पूर्णपने टोटल आउट एंड आउट मनोरंजन आने का कार्यक्रम है आणि चक्क युरोपमधल्या लहान मुलांनी सुद्धा तो एन्जॉय केला कारण तिथल्या लोकांचं म्हणणं होतं की सहसा मराठी महाराष्ट्र मंडळात कार्यक्रम असेल तर जी लहान मुलं आहेत अर्धा वर्षाच्या आतली ज्यांना त्या भाषेशी संदर्भ नाही कलाकारांची ओळख नाही त्यांच्यासाठी वेगळ्या रूममध्ये कुठली तरी डी व्ही लावून दिली जाते कार्टून फिल्मची किंवा त्यांच्यासाठी कुठले तरी गेम्स आणले जातात मुलं वेगळी खेळत राहतात मोठी माणसं बसून कार्यक्रम बघतात पण आमच्या कार्यक्रमाच्या वेळेला पहिल्यांदा असं झालं की मुलांनी सुद्धा तो एन्जॉय केला कारण त्यांनी देशपांडेने काढलेले वेगळे वेगळे आवाज आवडले मी माझ्या परफॉर्मन्स सकट नृत्या सकट सादर केलेली गाणी आवडली कारण शेवटी मी ही परफॉर्मर असल्यामुळे उभं राहून मला गाणं प्रेझेंट करायला खूप आवडतं सुरुवातीच्या काळात त्याच्यावर माझ्यावरती खूप टीका झाली की हा उभं राहून साभिनय गाणं सादर करतो वगैरे वगैरे गायक आणि कसं डोळे मिटून खाली बसून गायला पाहिजे वगैरे तर ती चौकट मोडायचा मी प्रयत्न केला आता बरेच जण तसं करतात निश्चितपणे आणि तुझ्या या सगळ्या प्रवासासाठी आमच्यासुद्धा खूप खूप शुभेच्छा आहेतच मी तुला अजून सोडणार नाही कारण मला अजूनही घ्यायचं आहे एक छोटासा ब्रेक त्यागराज खूप मला कसं तरी भरून येत आहे कारण इतका वेळ छान एक तास आपल्या गप्पा झाल्या पण आता मात्र तुला मला निरोप द्यावा लागणार आहे कारण संपण्याची वेळ आलेली आहे हा शो त्यामुळे पण मी तुला असं सोडणार नाही आभार तर तुझे आत्ताच मानून ठेवते पण मला हा कार्यक्रम तुझ्या छानशा गाण्यावर संपवायचा आहे जरूर जरूर प्रेक्षकांना मी जाता जाता सांगेन मला वेळ लागले संतांचे हा कार्यक्रम तर तुम्ही पहाच हसरी संध्याकाळ हा आबाळ वृद्धांचा मनोरंजन कार्यक्रम आहे त्याच्याबद्दल तुम्ही संपर्क करू शकता आणि त्याच्यातच एक मस्त ना माझा जो अल्बम होता त्यातले गाणं मी घेतो ज्याच्यामध्ये एक रॉकही आहे आणि रॅपही आहे पटकन तुम्हारा ऐको आप रोज के आयुष्या अनुभव आल नशीब अपने कस गंडवत अपनी का चूक नसता त्याच एक वर्णन करना गाण है आ साध सोप जीवन जगतान जास्ती अपेक्षा नसतान अध्यात्मध्यात को नसतान चूक अपली का नसतान अपन वैतागुन मन तो साल नशिबान गंडवलन साल नशिबान गंडवलन खरा बैड लग्न लटकवलन साल नशिबान गंडवलन मित्राकडून घेतली होती एकदा स्कूटर गल्ली बाहेर जाताच झाली पंक्चर चिंब गर्दीत लोकलची बघत होतो वाट चढूच नाही शकलो गेल्या तोंडावरून आठ मी बसताच कुठलेही नेट बंद पडते मी जाता चितळेंची बाकरवडी 
म्हणते वोल्वो बसचा डी व्ही डी नेहमी बंद असतो मी मॅच पाहिली की नेमका भारत हरतो छत्री हरवते पाऊस पडताना जळतो शर्ट फटाके फोडताना फुटतो घाम मुलींशी बोलताना फाटते पिशवी अंडी आणताना तेव्हा आपण वैतागून म्हणतो सला नशिबान गंडवलन सला नशिबान गंडवलन